예, 안녕하세요 최성철입니다 이번 시간에는요 어떻게 머신러닝이라는 것을 배울 건가에 대해서 간단하게 설명을 드릴 건데요 어, 이게 가장 유명한 머신러닝 어, 프로세스입니다 어, 이렇게 보시면 뭐 이거 보시면 잘 모르실 수 있는데 기존에 있던 데이터에서 뭔가 알고리즘을 사용해서 머신러닝이 제공하는 알고리즘을 사용해서 모델이라는 걸 만들어내고 이걸 새로운 데이터에 적용을 시켜가지고 예측을 하는 요게 바로 우리가 흔히 얘기하는 머신러닝의 프로세스인데요. 요걸 보시면 좋을 것 같아요. 여기 보시면 어 우리가 한번 설명해 드리긴 했지만 옥자라고 하는 영화가 이번 올해 영화관에서 정상적으로 개봉을 못했죠. 그러면서 이제 사람들이 아 옥자라는 영화를 만약에 영화관에서 개봉했으면 몇명 정도가 이 영화를 봤을까라는 궁금증이 있을 수도 있어요. 그래서 어이 기자분께서 이 기자 실제로 기자분께서 기사를 썼는데 왓차에라고 하는 영화 추천 사이트가 있습니다. 여기서 보고 싶어요를 기반으로 해서 이게 이제 데이터죠. 이 데이터를 기반으로 해서 실제로 관람객 수를 해서 영화 관람객 수를 예측한 어 영화 관람객 수를 예측한 그런 어그뭐 이건 데이터 머신 러닝은 아니지만 그런 그래프예요. 그래서 보시면 여기에 기존에 있던 8759, 10131, 12078, 16430요런 것들이 바로 우리가 흔히 얘기하는 우리가 흔히 얘기하는 이그지스팅 데이터죠. 앞쪽에서 나온 이그지스팅 데이터고 이걸 가지고 새로운 데이터 이런 요 데이터와 이제 여기 실제로 있던 요 데이터들이 이그지스팅 데이터고 이게 바로 뉴 데이터예요. 뉴 데이터. 이런 새로운 데이터가 왔을 때이뉴 데이터로 어떤 결과값을 예측할 수가 있었겠죠. 네 이제 우리는 어 여기서 주로 많이 배우는 거는 요 머신러닝 알고리즘 알고리즘과 그 모델 그 자체예요 모델이 뭔지 이제 좀 헷갈리실 건데 앞에가 우리가 앞에서 봤듯이 이그지스팅 데이터는 어그 이때까지 좋아요를 누르는 횟수와 실제로 영화를 본 거고 뉴 데이터는 옥자라는 영화의 좋아요를 누르는 개수잖아요 그래서 요걸 가지고 요걸 가지고 이제 프레딕션을 하려고 하는데 그러려면 제일 중요한 게어이 프레딕션을 할수 있는 모델을 만들어내는 겁니다 근데 여러분께서 모델이 뭔지 좀 헷갈리실 거예요 그래서 이제 모델을 쉽게 생각해 보시면 이겁니다 요거를 예측할 때 요걸 예측하게 하는 기준 뭐 어떤 방법 어떤 함수라고 생각하시면 편한데 요거 같은 경우는 지금 서, 선분이죠 선분 우리가 선분을 이렇게 그릴 때 고등학교 때 수학에서 어, 고등학교 수학도 아니죠 중학교 수학에서 어떤 식으로 방정식을 세우면 된다고 했죠 예 기억을 하시겠지만 y는 ax 플러스 b의 그래프를 그리면 요런 그래프를 그릴 수가 있다고 배웠을 거예요 그럼 여기서 x에 해당하는 게 뭘까요 여기서 x에 해당하는 게 바로 새로운 데이터인 이 옥자를 좋아요를 누른 횟수입니다 그래서 1 2 아, 0 0 8 이거 해야 되고 y 데이터는 우리가 지금 모르겠지만 772 요게 나온 게 이제 727 이죠 727 요 만명 요게 나온 게 y의 데이터가 되는 거죠 그럼 요 데이터와 요 데이터를 추출하기 위해서 우리가 알아야 되는 건 a와 b 에요 그럼 이 a와 b 를 어떻게 파악을 할 수가 있을까요 바로 여기 있는 이 데이터를 가지고 이 데이터, 이 데이터, 이그지스팅 데이터를 가지고 이 A와 B를 알아내게 되는 거죠. 이 A와 B는 우리가 모르기 때문에 보통 파라미터라고 합니다. 파라미터. 우리가 알아야 되는 어떤 값들인 거죠. 저 파라미터를 우리가 알기 위해서는 이런 것들을 넣어가지고 이런 값들을 X에 넣어서 이런 것들을 X와 Y에 이렇게 넣어가지고 이 A와 B를 알아내는 과정을 우리가 머신러닝 과정이라고 배우게 돼요. 그래서 좀 정리를 해드리면 어, 예측을 위한 어떤 수학 공식이나 함수 그 자체를 얘기합니다. 이 수학 공식에는 이게 1차 방정식 앞에처럼 우리가 1차 방정식이 될 수도 있고요. 어떤 확률 분포가 될 수도 있어요. 통계학을 배우신 분들은 무슨 얘기인지 알겠죠? 그 다음에 함수 어, 이거는 이제 컨디션 룰이라고 해서 뭐 if 문처럼 우리가 흔히 프로그래밍 할때 if 문처럼 나오는 이런 룰이 될 수도 있어요. 그래서 뭐 보통 트리 형태로 이렇게 나오기도 하는데 이런 어, 걸로 나올 수 있는 걸 이걸 우리가 모델이라고 합니다. 그럼 알고리즘은 뭐냐면 이 어떤 이 알고리즘의 어떤 원래 의미는 어떤 문제를 풀기 위한 과정이잖아요. 그러면 이제 이 알고리즘이라는 거는 모델을 생성하기 위해서 모델이라는 문제를 만들어 모델이라는 해답을 만들어 내기 위한 과정. 그리고 이게 일련의 훈련 과정이다라고 생각하시면 됩니다. 그래서 우리가 어떤 알고리즘을 가지고 이 모델을 추출하는 게 바로 머신 러닝의 가장 핵심적인 부분이 되는 거예요. 그래서 정리를 다시 해 드리면 우리는 어, y는 ax 플러스 b 이런 형태를 뭐라고 하죠? 모델이라고 한다 그랬어요. 이 모델을 그냥 한다 그랬고 이 모델에서 우리가 이 가지고 있는 이그지스팅 데이터는 바로 요것들. 뭐이 수식에만 적용시켜 본다면 이, 어, 이 x는 8759 어, 이게 이그지스팅 데이터니 10132 어, 그 다음에 12078 
그 다음에 16,430이죠. 혹시라도 헷갈리실까봐요. 487, 612, 어, 727, 어, 7, 7인데 이거 계속 이러네요. 어, 예, 1030. 뭐 이런 식으로 돼 있고 요거를 통해서 요 데이터를 통해서 이 데이터가 이렇게 있으면 우리가 A와 B가 어떤 값이 들어가야 되는지 어 어느 정도는 알 수가 있겠죠. 뭐 어떤 식으로 쓰는지 여러 의견을 알 수가 있을 건데 요 A와 B를 알아내는 과정을 우리가 알고리즘이라고 부르게 됩니다. 그래서 요걸 우리가 알고리즘을 부르게고 이 알고리즘을 통해서 나온 이 모델 이 A와 B가 뭐 예를 들어 A가 5고 B가 4라고 합시다. 예를 들면 요렇게 완성된 걸 모델이라고 하고요. 새로운 데이터는 여기에 보이는 옥자가 좋아요를 누른 횟수 만 여기 x 에 이제 그러면 요 모델에 이 12008이라는 숫자가 여기 들어가게 되고 요걸 계산하게 딱 돼서 나오는 값이 이 프레딕션 값이 바로 727만 명이라고 하는 어요 값이 나오게 되는 거죠. 이런 식으로 우리는 알고리즘과 알고리즘은 이제 우리가 앞으로 배워야겠죠. 모델을 통해서 기존의 데이터를 바탕으로 만든 어 모델을 통해서 새로운 데이터에 대해서 예측치를 어, 내게 되는 이러한 과정들을 우리가 배우게 될 거예요. 자, 다음 시간에 다시 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.